সবাইকে স্বাগতম আমাদের আজকের ক্লাসে এবং আজকের ক্লাসে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের টার্ম পেপার বা অ্যাসাইনমেন্ট এবং প্রেজেন্টেশন এটা কিভাবে আমরা প্রিপেয়ার করব কবে এবং কি মাধ্যমে সেটা সাবমিট করবেন বা প্রেজেন্ট করবেন সেগুলো নিয়ে আজকে টোটাল আলোচনা তো প্রথমে আমরা দেখব যে আমাদের টার্ম পেপারের টপিকটা কি সেই টপিকটা আমরা দেখতে পাবো যে দ্য ইম্প্যাক্ট অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট ইন দ্য সেক্টর অফ মাল্টিমিডিয়া তার মানে মাল্টিমিডিয়া সেক্টরে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করছে সেইটার ওপরেই আপনাকে একটা টার্ম পেপার তৈরি করতে হবে এবং এই টার্ম পেপারটা তৈরি করার সময়ে আপনি যে যে বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন যে অবশ্যই আপনার এই টার্ম পেপারের ভেতরে আমাদের যে আলোচনাগুলো ছিল যে বিষয়ভিত্তিক আলোচনাগুলো ছিল সেগুলোর যাতে একটা ভালো রিফ্লেকশান থাকে বর্তমান সমসাময়িক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর যাতে একটা রিফ্লেকশান থাকে আমি টোটাল জিনিসটাকে একদম পয়েন্ট পয়েন্ট আকারে এখানে স্লাইডে মেনশন করে রেখেছি যাতে করে আপনি যখন টার্ম পেপারটা রেডি করবেন তখন এই স্লাইডটার দিকে একবার চোখ দিয়ে নিলে আপনি আর মেন পয়েন্টগুলোকে মিস করবেন না তো আমি কি ফ্যাক্টর যেগুলো আমাদের এই টার্ম পেপার প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে সেগুলো নিয়ে একটুখানি কথা বলি আর টার্ম পেপারের প্রথম ব্যাপারই যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডেডলাইন আমাদের সবাইকে পঁচিশে মার্চ দু এর ভেতরে টার্ম পেপারটা রেডি করতে হবে সো টার্ম পেপারটা একদমই সহজ একটা বিষয়ের উপরে আপনি দেখেন যে এখানে কিন্তু কোনো কমপ্লেক্স বিষয় বা কোনো টেকনিক্যাল বিষয়কে এম্পেসাইজ করা হচ্ছে না একদম নর্মালি বলা হচ্ছে যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেটের প্রভাবটা কি মাল্টিমিডিয়ার ক্ষেত্রে সো এরকম একটা বিষয় নিয়ে কিন্তু লেখাটা মোটেই এত কঠিন কিছু হওয়ার কথা না আর যেহেতু সবে আজকে হচ্ছে উনিশ তারিখ তার মানে এখনও কিন্তু হাতে ছয় দিন সময় আছে এই ছয় দিনের ভেতরে খুব সহজে এরকম একটা টার্ম পেপার লিখে ফেলা সম্ভব বাট যেটা করতে হবে যে জিনিসটাকে আবার খুব বেশি ইজিভাবেও দেখলে চলবে না জিনিসটাকে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে সহজ কথা হচ্ছে এটাকে ভয় না পেয়ে হেলা ফেলা না করে ইম্পর্টেন্স দিয়ে আপনি একটুখানি যদি বিষয়টাকে রাখেন তাহলে আই থিঙ্ক যে পঁচিশে মার্চের ভেতরে আপনি খুব সহজে টার্ম পেপারটা রেডি করতে পারবেন আর তারপরের পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে মিনিমাম বারোশো ওয়ার্ড থাকতে হবে সো বারোশো ওয়ার্ড শুনে হয়তো বা অনেকে খুব ভয় পেয়ে যেতে পারেন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় যেতে পারেন আন্দোলনের জন্য নেমে যেতে পারেন সো সেই সব কোনো কিছু করার দরকার নেই বারোশো ওয়ার্ড এটা একদম নর্মাল একটা জিনিস আপনি যদি নর্মাল একটা ছোটো গল্পও দেখেন একটা ছোটো গল্পও ইন জেনারেল তিন হাজার বা পাঁচ হাজার ওয়ার্ডের হয় সো সেইখানে মাত্র বারোশো ওয়ার্ড চাওয়া হচ্ছে বারোশো ওয়ার্ডের ভেতরে আপনি যদি একটা ডকুমেন্ট লেখেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে তাহলে এটা কত সাড়ে তিন চার পেজ বা বড় জোর পাঁচ পেজ এরকমের ভেতরে হয় সো বারোশো ওয়ার্ড মিনিমাম থাকতে হবে এর কম যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি তো আর আপনার পেপারটা বাউন্স করতে পারবো না সাবমিশন বাউন্স করতে পারবো না বাট এটার একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট থাকতে পারে ঠিক আছে সো প্লিজ আমরা কেউ যাতে এমন কোনো রিপোর্ট তৈরি না করি যার ওয়ার্ড কাউন্ট বারোশো ওয়ার্ডের কম থাকে ঠিক আছে সো আমার এই সব ডেমনস্ট্রেশনের সাথে সাথে হয়তো বা আপনারা বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্টস শুনতে পাচ্ছেন তাই না নিচে একটা গাড়ির সাউন্ড একটা রিক্সার সাউন্ড ছোট্ট একটা কুকুরের আওয়াজ সো এই সব কিছু মনে করেন ফ্রি আমাদের লেকচারের সাথে ফ্রি আমরা যখন ক্লাসরুমে লেকচার শুনি তখন তার এসব কোনো কিছু থাকে না সো এটা মনে করেন যে আমাদের বিশেষত্ব ঠিক আছে সো লেটস এনজয় দিস আমার কথা থাকবে তার সাথে থাকবে অনেক অনেক সাউন্ড ইফেক্টস তারপরে কি আছে আমাদের সাবমিশনের ফর্মেটটা কেমন হবে সাবমিশনের ফর্মেটের ভেতরে আমরা দুটো ফর্মেটে সাবমিট করব আমাদের যে টার্ম পেপারটা আছে সেই টার্ম পেপারটা আমরা আমাদের টার্ম পেপারটাকে অবশ্যই পিডিএফে একটা সাবমিশন করব এবং ডক ফাইলে সাবমিশন করব আর আদতে আমি সবসময় ডক ফাইলটাকেই প্রেফার করতাম বাট অনেক সময় হয় কি যে আপনি যে ডক যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ভার্সনটাতে হয়তো বা প্রিপেয়ার করছেন আমার এখানে হয়তো বা তার থেকে আপডেটেড বা ব্যাকডেটেড ভার্সনটা থাকতে পারে তো যেটা হয় যে অনেক সময় টেক্সটগুলো ভেঙে যেতে পারে যদি আপনার টার্ম পেপারের ভেতরে কোনো ইমেজ থাকে সেগুলো রিপোজিশন হয়ে যেতে পারে বাট পিডিএফ ফাইলটা দিলে যেটা হবে যে আপনি ওখান থেকে যেমন প্রিপেয়ার করলেন আমি এক্স্যাক্টলি তেমনই একটা রিপোর্ট দেখতে পাবো সো এই ধরনের কোনো ঝামেলা যাতে তৈরি না হয় সে কারণে আমরা ডক ফাইলটাকেও সাবমিট করব পিডিএফ ফাইলটাকেও সাবমিট করব ওকে এবং এটা সাবমিট করতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে গুগল ক্লাসরুমে গুগল ক্লাসরুমে আমি সেখানে একটা পোল ওপেন করে দিব যে জায়গাতে আপনারা সবাই আপনাদের এই ডকুমেন্টগুলোকে সাবমিট করতে পারবেন আর তারপরে আছে টপ শিট টপ শিট অবশ্যই থাকতে হবে আমাদের টার্ম পেপারে আমি এই যে আজকের ক্লাস লেকচার এই ক্লাস লেকচারের সাথে একটা ডকুমেন্ট অ্যাড করে দিব যেটা হচ্ছে একটা মূলত ট্যাম্পলেট যে ট্যাম্পলেটটা আপনি যদি দেখেন ওখানে দেখবেন যে একটা টপ শিট আছে
I think যে আপনার এই ধরনের টার্ম পেপার রেডি করাটা খুব একটা কঠিন বিষয় হওয়ার কথা না তার পরের যে বিষয় সেটা হচ্ছে প্ল্যাগারিজম প্ল্যাগারিজম ইজ স্ট্রিকলি প্রোহিবিটেড আমি যে অবস্থার ভিতরে এখন কথা বলছি আমার বাসার নিচে মনে হচ্ছে যে দুই পার্টির কুকুর তাদের একটা বড় সড় ধরনের আন্দোলন চলছে কেমন সো আমি নিজেও একটুখানি এক্সহস্টেড ফিল করছি বাট প্লিজ আমরা এমন সিচুয়েশনের ভেতরে থামলে চলবে না আমাদেরকে এই অবস্থাতেই কন্টিনিউ করতে হবে ওকে সো এর পরের পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে প্ল্যাগারিজম প্ল্যাগারিজম মানে কি যে আমরা যদি আমাদের ডকুমেন্টটা নিজেরা তৈরি না করি নিজেরা না লিখি ফ্রেন্ডদের ডকুমেন্টটা নিয়ে যদি সে জায়গায় নিজের নামটাকে রিনেম করে দিয়ে দিই নিজের আইডিটাকে যদি দিয়ে দিই তাহলে সেই ধরনের ডকুমেন্টকে বলা হচ্ছে প্ল্যাগারাইজ ডকুমেন্ট বা যদি অনলাইনে এই একই বিষয়ে আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন দ্য ইম দ্য ইম্প্যাক্ট অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট ইন দ্য সেক্টর অফ মাল্টিমিডিয়া তাহলে দেখবেন যে আপনি অনেক ধরনের লেখা পাচ্ছেন তো ইন্টারনেটের থেকে হুবহু যদি আপনি ওই লেখাটা কপি অ্যান্ড পেস্ট করে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে দিলেন এবং সেটা যদি আমার কাছে সেন্ড করে দিলেন তাহলে আমি যে ডকুমেন্টটা পাচ্ছি এইটাই হচ্ছে একটা প্ল্যাগারাইজ ডকুমেন্ট সো প্ল্যাগারাইজ ডকুমেন্ট বা ডকুমেন্টের ভেতরে প্ল্যাগারিজম কোনো অবস্থাতেই করা যাবে না যাই লিখবেন নিজের থেকে লিখবেন এখানে আপনি হয়তো বা এখন বলতে পারেন যে স্যার আমার তো ইংলিশের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এত ভালো না আমি কিভাবে এ ধরনের ডকুমেন্ট তৈরি করব সো দেখেন আপনার সেই রাস্তাটা কিন্তু আমি অলরেডি সহজ করে রাখছি নিচের পয়েন্ট কি উইক ইংলিশ ইজ ওকে তার মানে আমাদের যদি ইংরেজি লিখতে ভুল ভালো হয় আপনি ভুল ভালো ইংলিশে লিখতে পারেন এবং যদিন ধরে আমি অ্যাটলিস্ট মাল্টিমিডিয়াতে পড়াচ্ছি মাল্টিমিডিয়াতে আমাদের যে স্টুডেন্টরা থাকে তারা কোন ধরনের ইংলিশ লেখে এবং ইন্টারনেটে কোন ধরনের ইংলিশ পাওয়া যায় এটার উপরে একটা ভালো আইডিয়া আমার আছে সো আপনি যদি ডকুমেন্টটা নেট থেকে কপি করেন সেটা আমি মনে করেন নাম না দেখে ডিপার্টমেন্টের নাম না দেখেও বুঝতে পারবো যে এটা আমাদের স্টুডেন্টদের লেখা নাকি এটা ইন্টারনেটের থেকে লেখা সো আপনি যত উইকই হন না ইংলিশে আপনি উইক ইংলিশেই লেখেন দ্যাট ইজ টোটালি ফাইন্ড আপনি এটাতে একদম অ্যাবসলিউটলি অনেস্ট থাকেন আপনার অনেস্টির জন্য একটা বোনাস মার্ক আপনি পাবেন বাট যদি ডিসঅনেস্ট হয়ে আমরা ভালো ইংলিশে খুব কি বলা যায় যে হাই ফাই একটা টার্ম পেপার সাবমিট করি এবং যদি সেটা আমি পরে চেক করে দেখতে পাই যে না এটা একটা প্ল্যাগারাইজ ডকুমেন্ট তাহলে কিন্তু আদতে কোনো ধরনের মার্কই পাওয়া যাবে না সেই বিষয়টা আমি সবাইকে অনুরোধ করব যাতে খুব গুরুত্ব দিয়ে আমরা মাথায় রাখি আর তারপরের পয়েন্ট কি আছে ইউ আর ফ্রি টু অ্যাড অ্যাজ মেনি চ্যাপ্টার্স অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট সো আপনি টোটাল টার্ম পেপারটা তৈরি করতে যে আপনি যদি মনে করেন যে চ্যাপ্টার আকারে টার্ম পেপারটাকে লিখবেন লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবং চ্যাপ্টারের জন্য অনেকে হয়তো বা এমন থাকতে পারে যে স্যার বারোশো ওয়ার্ডে তো আমার কিছুই লেখা হবে না আমার হয়তো বা আরও অনেক কিছু লেখার আছে সো আপনি চাইলে সেখানে অনেক বেশি ওয়ার্ডেও লিখতে পারবেন অনেক চ্যাপ্টার নিয়ে লিখতে পারবেন পাঁচ সাত দশ বারো চ্যাপ্টার নিয়ে লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আপনি যতগুলো চ্যাপ্টার টোটাল বিষয়টাকে ইজি করার জন্যে আপনার দরকার আপনি সবগুলোই ব্যবহার করতে পারবেন আর তারপরে পয়েন্ট হচ্ছে ইউ মাস্ট ইনক্লুড ইউর অনেস্ট ওপিনিয়ন অ্যাবাউট দ্য কোর্স তার মানে আপনি এই যে কোর্সটা করলেন এই কোর্সটা সম্পর্কে আপনি কেমন ফিল করছেন এই কোর্সটার ভেতরে আপনি যতটুকু প্রত্যাশা করে আসছিলেন ততটুকু পেলেন কি না আমি আপনাকে ঠিকঠাক সার্ভিসটা দিতে পারলাম কি না এই জিনিসগুলোকে আপনি অবশ্যই লিখবেন এখন এখানে হয়তো বা অনেকের মাথায় একটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে স্যার আমি যদি আমি ফিল করছি যে আমি আপনার কাছ থেকে ভালো সার্ভিসটা পাচ্ছি না কিন্তু যদি আমি সেই কথাটা লিখে দিই তাহলে তো আপনি মাইন্ড করবেন মাইন্ড করে তো আমাকে পরীক্ষার সময় কম মার্ক দেবেন সো আমি সবাইকে একদম আর্নেস্টলি রিকোয়েস্ট করছি আপনারা আমাকে ক্লাসে অলরেডি একটা ভালো সময় ধরে জানেন এবং চিনেন আপনার অনেস্টি আমার কাছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আপনি যেটা ফিল করবেন সেটা অনেস্টলি লিখবেন ঠিক আছে আপনি যদি ভালো ফিল করেন ভালো লিখেন যদি খারাপ ফিল করেন খারাপ লিখেন কারণ আপনি একটা ভালো কথা লিখলে সেটাকে আমি কিভাবে দেখছি সেটাকে আমি একটা অনুপ্রেরণা হিসাবে দেখছি একটা ইন্সপিরেশন হিসাবে দেখছি আবার যদি আপনি একটা কোনো ফিডব্যাক দেন যদি মনে করেন যে কোনো জায়গা আপনার ভালো লাগেনি তাহলে সেটাকে আমি কিভাবে দেখছি যে আমি নেক্সট টাইম যখন আবার এই কোর্সটা পড়াবো অন্য কোনো স্টুডেন্টদেরকে তাদের যাতে ওই প্রবলেমটা না হয় তাদের ক্ষেত্রে যাতে তারা ওই প্রবলেমটা ফেস না করে এই জিনিসটা আমি এনসিওর করার চেষ্টা করব সো আপনার পজিটিভ কমেন্ট এবং নেগেটিভ কমেন্ট দুইটাই কিন্তু ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে এবং এইখানে এইটার বেসিসে আপনাকে মার্ক কম দেওয়া বেশি দেওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই সো প্লিজ মনে যদি এই ধরনের কোনো ভয় ভীতি থেকে থাকে সেটা ঝেড়ে ফেলেন আপনি রিয়েলি যেটা ফিল করছেন আমার ইফোর্ট সম্পর্কে
कमेंट इशर साथ पोस्टर साथ जुड़े दीब गुगुल क्लसरूमे वही टैम्पलेटटार भेतरे अपनी चाहले टोटल ट्राम पेपर का लिखे फिलते पर आई थिंक जो बेटार है अपन क्षटा के अनेक बस सहज कर फिले और लास्टलि डेड लाइन इज स्ट्रिक्ट एंड नो सबमिशन उल बी एक्सेप्टेड आफ्टर वार्ड तर मैं ये पचिशे मार्च दुहजार बीस तारीखता आई तारीख के पर जो असाइनमेंट बा ट्राम पेपर के सबमिट करी क्यों से ग्रहणजोग्य धरा है ना ओके सो अवश्य हमें पचिस तारीख एकदम स्पेसिफिक टाइम भेतरे जे जतटुकू प्रिपेयर करते ही सबमिट करब तर दी कटार को इवालुएशन है ना और तरपे हे हुई सोर्स यू मे यूज आपनी टोटल ट्राम पेपर तैरि करारे को जगह थे आइडिया नीते पर सेटार सम्पर् प्रथम आपनी देखें जो अपना क्लस लेक्चारे जो स्लाइडगुलो आगू आप कत हेल्प कर तपर आनी देखते पें रिलेवेन आर्टिकल्स इन इंटरनेट फ्रम सोर्सेस लाइक आई ट्रिपल स्प्रिंजार उकिपिडिया एंड अदार अथेंटिक सैट्स तर मैं सहज भाषा अपनी इंटरनेटे जे जेको वेबसाइटर हेल्प नीते पर वेबसाइटगुलर भेतर थे आनी जदि आपनर टार्म पेपर जो टपिकट आई टपिकर को सुविधाजनक इनफरमेशन पान जो अपनी मन कर लिखबें लिखते पर समस्या नहीं एक जिन जो अपनी प्रयोजन विभिन्न धरण यूट्यूब भिडियो देखते पर से यूट्यूब भिडियोर जो इनफरमेशनगुलो आई इनफरमेशनगुलो को मेन्शन करते तब लास्टलि देखें एक पॉइंट के लाल दागे लेखा आज है डोन्ट फरगेट टू मेन्शन द सोर्स इन रेफारेंस पेज तर मेरे जे टार्म पेपर थक लास्ट एक रेफारेंस पेज थक पेजर भेतरे आपनी मेन्शन करबें टोटल टार्म पेपर तैरि करारे आपनी को वेबसाइटगुलो भिजिट कर आसलें को स्पेसिफिक लिंकगुलो अपनी भिजिट कर आसलें से अवश्य क्योंकि आपके मेन्शन करते हैं जाते अपनार पेपर जो हमें पढ़ब सफ्ट कपिटा से समय जाते स्पेसिफिक अपनार तथ्यगुलो ठीक आना वो लिंके क्लिक करखान क्रस चेक कर आसते परि रईट सो ये एकटूखानी ख्याल रखते हैं अवश्य एकटू अपन के देखो जो टार्म पेपर टैम्पलेट आई टैम्पलेट कम है सो यही हमारे टार्म पेपर टैम्पलेट जखने एकदम प्रथम आज टपशीट ये अपनी अपना टपिकर नाम लिखभन आपनर नाम आईडी थक सुपारभाइज बने अपनी सबमिटेड टूओ लिखते पर फैकल्टीज नेम एखे नाम हमारे डेजिगनेशन आपनारा लिखभन एखे डेट अपन जो डेटा डेड लाइन आता लिखभन और ये हम मूलत सूचीपत्र तो सूचीपत्र तैरी करबें पुरो रिपोर्ट लेखार पर जो पुरो रिपोर्ट लेखा शेष हो जाए अपनी इसे सूचीपत्र तैरी करबें एखे देखें जो चैप्टार हिसाब से सब देव आ सो आनी जैगाते आपनर सुविधा मत जो मन करें चैप्टार्ट प्लेंलि लिखभन लिखते पर जो मन करें सब चैप्टार तैरि करबें से तैरि करते भाव सुविधा और लास्टलि जी रेफारेंस पेजर कथा बला हे ए रकम सो ये एस आपनी मेन्शन करबें जो वेब लिंकगुलर भेतर थे आपनी तथ्य नहीं आपनर टार्म पेपर के तैरि कर सो य पेजटा क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट ठीक है सो य इन्स्ट्रकशन सबा फलो करब और तरपे कि बला हमारे प्रेजेंटेशन सम्पर् बला हे सो प्रेजेंटेशन कि कब से एक दीब बाट क्यों प्रेजेंटेशन से सम्पर्क बीजे प्रेजेंटेशन आपनर असाइनमेंटर जो टपिक ये टपिकटार ऊपरे अपना के प्रेजेंटेशन दीते हैं सो so, प्रेजेंटेशन भेतरे आपनी जो क्षटा करबें आपनर टोटल प्रेजेंटेशनर अपन क्लसर जो तो लोक जन आदि सबा के दोटो ग्रुपे भाग कर फेला है एवं जे ग्रुपे जे दिन टाइम थक डेटा देवा थक दिन ही शुदुम्र अने थे चलो अन्न दिन जो मन करें आपनर से दिन आपनर नाम इनलिस्टेड नहीं दिन जो अपनी अनलाइने ना थकें तो को समस्या नहीं ओके सो दुई दिन जे सब कम्बाइंड एक पार्टिसिपेशन थक से एकसाथे अकुमुलेट करटेंडेंसटा दिए दीब एन क्यों दुई दिन ने तर कारण सबाई मैं टोटाली अने के देखा जाए अनेक भलो भलो कथा बलार थे सो जदि सबगलो यतगुलो स्टूडेंट के एक दिन रखा है तब कथागुलो शार सूचक है ना सो हमें यणे टोटल क्लसटा के दोटो ग्रुपे स्प्लीट कर दीची ग्रुपर एक लिसट आज लिसट हमें अपन के एक देखा से अवश्य एड कर देव क्लसरूम पोस्टे सो यहाँ हमारे ग्रुप ए ग्रुप ए ओरा प्रेजेंट कर अच्छा एखे एक टाइपिंग मिस्टेक आज एट ग्रुप बी कम और यहाँ हे ग्रुप ए ग्रुप ए शुरू हे सिक्स वन थ्री जयदीप बणिक तरह शुरू कर सिक्स टू नाइन पर्त एरा प्रेजेंट कर पचिशे मार्च एवं ग्रुप बी हमें आबाँ टाइपिंग मिस्टेक आ ये हे ग्रुप बी ओरा प्रेजेंट कर फार्ष्ट एप्रिल 
এখন পঁচিশ তারিখের পরে ছাব্বিশ তারিখে প্রেজেন্ট করার কথা ছিল কিন্তু ছাব্বিশ তারিখ যেহেতু সরকারি ছুটি সেদিন তো আর অবভিয়াসলি আমরা কোনো ধরনের অ্যাকশানে যেতে পারবো না দ্যাটস ওয়াই তারপরের যে ক্লাসটা আছে পয়লা এপ্রিল এপ্রিল ফুল তাই তো সো প্রথম এপ্রিল এপ্রিলের এক তারিখে গ্রুপ বি আসবে তাদের প্রেজেন্টেশন করার জন্য যেখানে আইডিটা শুরু হচ্ছে সিক্স লাবণ্য থেকে শুরু করে আমাদের সিক্স ফোর নাইন ওকে ফাইভ পর্যন্ত সো এই লিস্টটাও আমি দিয়ে দিব আপনারা সবাই দেখবেন আর তারপরের পয়েন্ট যেটা বললো গ্রুপ লিস্ট উইল বি পাবলিশড অলরেডি আমি বলে ফেলছি প্রেজেন্টেশন স্লাইড শুড বি মিনিমাল অ্যান্ড স্পেসিফিক প্রেজেন্টেশন যখন হবে প্রেজেন্টেশনটা অবশ্যই স্কাইপে হবে প্রেজেন্টেশনের জন্য প্রেজেন্টেশন যখন করবেন তখন আপনার ওয়েব ক্যাম যদি না ওপেন থাকে কোনো সমস্যা নেই ইনফ্যাক্ট ওয়েব ক্যামের আমার দরকারও নাই আপনার প্রেজেন্টেশন স্লাইডটাকে আপনি আপনার কম্পিউটার স্ক্রিনে ওপেন করবেন এবং সেটাকে স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে দিবেন যাতে করে আমি দেখতে পাই আপনার প্রেজেন্টেশন স্লাইডটা এবং তারপরে আপনি কথা বলতে থাকবেন ওকে সো প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনার যে স্লাইডটা থাকবে সেই স্লাইডটা খুবই অল্প টেক্সট দিয়ে লিখবেন এখানে যেমন আপনি যদি আমার স্লাইডগুলো দেখেন এখানে দেখেন কত বেশি বেশি কথা লিখে রাখছি আমি কেন কারণ এটা হচ্ছে একটা লেকচার স্লাইড আর আপনি যেটা দিবেন সেটা হচ্ছে একটা মানে টোটাল ডেমনস্ট্রেশনের জন্য টোটাল ইমপ্রেস করে ফেলার জন্য লোকজনকে ইমপ্রেস করে ফেলার জন্য একটা স্লাইড সো এই ধরনের স্লাইডগুলোতে যেটা হবে যে আপনার অবশ্যই কিন্তু কথা কম থাকবে আপনি জাস্ট ওই জায়গায় পয়েন্টগুলো রাখবেন আপনি জানেন যে আপনি কোন কোন পয়েন্টের ভেতরে কথা বলতে চান তো স্লাইডটা আপনাকে কি হেল্প করবে যে কোন পয়েন্টের পরে আপনি কোন পয়েন্টটা বলবেন সো এই জাতীয় জায়গাতে আপনাকে হেল্পটা নিতে হবে স্লাইডের বাট স্লাইডের ভেতরে যদি আপনি অনেক কথা লিখে রাখেন এবং তারপরে যদি স্লাইড দেখে দেখে পড়া শুরু করেন জিনিসটা মোটেই কিন্তু মানে ফেয়ার থাকে না সো এই জিনিসটা আমরা একটু খেয়াল রাখবো আর তারপরে থাকবে যে আমরা সবাই ইন অ্যান্ড এভারেজ পাঁচ মিনিটের একটা সময় পাবো পাঁচ মিনিটের ভেতরে আমাদেরকে প্রেজেন্টেশনটা কমপ্লিট করতে হবে আর প্রেজেন্টেশনের জন্য আমাদের প্রেফার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হবে ইংলিশ আমরা ইংরেজিতে টোটাল প্রেজেন্টেশনটাকে কমপ্লিট করব ওকে সো আমি আবারও বলছি আপনার ইংলিশ যদি উইক থাকে তাতে কোনো সমস্যা নেই ডিজার্টেড হওয়ার কিছু নেই বাট কোনো অবস্থাতেই আমরা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রাম পেপারটা লিখবো না ইনফ্যাক্ট প্রেজেন্টেশনও করব না ইজ আর ক্লিয়ার হোপফুলি ক্লিয়ার তারপরেও যদি আপনাদের কোনো জায়গাতে মনে করেন যে না প্রবলেম হচ্ছে বা প্রবলেম আছে তাহলে অবশ্যই আমাকে গুগল ক্লাসরুমে কমেন্ট করতে পারেন ইউটিউবে কমেন্ট করতে পারেন ইমেল করতে পারেন যে কোনো জায়গায় যে কোনোভাবে যদি আপনি আমাকে কমিউনিকেট করেন আমি অবশ্যই আপনাকে সাপোর্ট দিয়ে দিব তারপরে একটা ক্লাস কথা যেটা প্রেজেন্টেশন উইল বি কন্ডাক্টেড কন্ডাক্টেড অন স্কাইপ যেটা আমি অলরেডি বললাম সো মেক শিওর টু বি অনলাইন ইন স্কাইপ অন দ্য স্পেসিফিক ডেট যেই ডেটে আপনার প্রেজেন্টেশনের স্লট আছে আপনি অবশ্যই সেই ডেটে স্কাইপে থাকবেন যদি সেটা মিস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার প্রেজেন্টেশনের যে মার্কটা আছে সেই মার্কটা একদম শূন্য পড়ে যাবে এবং আমি চাই না যে আপনার এত বড় লস হোক আর আমার স্কাইপ আইডি আমি অলরেডি এর আগে শেয়ার করে আসছি আমার স্কাইপের নেমটা এখানে পুরো লিখে দেওয়া আছে সবুজ কালিতে আপনি প্রয়োজন এটা কপি করে পেস্ট করলেই পেয়ে যাবেন আর এটা হচ্ছে আমার ইমেল আইডি এইটা দিয়েও যদি আপনি স্কাইপে সার্চ করেন তাহলেও কিন্তু আপনি স্কাইপে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে পারবেন আর অলরেডি আপনাদের ক্লাসের ভেতর থেকে অনেকেই তো আমার সাথে স্কাইপে যোগাযোগ করছে সো আমি এতটুকু মোটামুটি শিওর যে আপনাদের স্কাইপ ব্যবহার করতে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা নেই তারপরে যদি সমস্যা হয় আপনাদের শেয়ার আছে তার সাথে তাকে আমি থরলি একটা ইনস্ট্রাকশান দিয়ে রাখছি তারপরে হচ্ছে যে ওই যে আপনাদের আর একটা ছেলে কি যেন ওর নাম আমি ও হচ্ছে ওর নামটা যেন কি মিস্টার পল মিস্টার পল মিস্টার পলের সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন সো আপনারা এই স্কাইপ ব্যবহার করা সম্পর্কে যে একটা আইডিয়া আছে সেই আইডিয়াটা পেয়ে যাবেন সো হোপফুলি আমাদের আজকের ডেমনস্ট্রেশনে যতটুকু আমার বলার ছিল ততটুকু বলার শেষ আমি জানি পুরো কথার মাঝখানে হয়তো বা আমার বাসার নিচের যে একটা বড় ডগ স্কোয়াড তারা আপনাদেরকে হয়তো বা একটু ডিস্টার্ব করে থাকতে পারে আমি জানি না যে আমার মাইক্রোফোন কতটুকু তাদের সাউন্ডটাকে ক্যাপচার করতে পারছে যত কম পারে ততই ভালো আর যদি খুব বেশি ডিস্টার্ব হয় তাহলে প্লিজ এই সিচুয়েশনের কথা চিন্তা করে এই জিনিসগুলোকে একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই অনেক সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান আর অবশ্যই আইডিটা কমেন্ট করবেন আদারওয়াইজ কিন্তু আজকের অ্যাটেন্ডেন্স পাওয়া যাব